kwamba tukienda mbele lazima tushughulike tuondoe njaa katika taifa letu na kuondoa njaa lazima tuwasaidie wakulima wetu watuzalishie chakula zaidi si ni kweli na kutusaidia wakulima kutuzalishia chakula zaidi mambo matatu ni ya muhimu ya kwanza kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya mbegu tunapunguza gharama ya mbolea mbegu tumepunguza mbolea mnajua ilikuwa shilingi elfu saba, sasa tumepunguza imekuja shilingi elfu mbili na mia tano. <coughs> na mimi nataka nimuelete rafiki yangu hapa bwana e, Kangata ya kwamba hiyo mbolea ambayo sasa tumepunguza gharama yake tunataka sasa tushirikiane na wewe ili hiyo mbolea ipatikane hapa idanga wananchi siende mahali mrefu wasiende mahali mbali kwenda kutafuta hiyo mbolea nyinyi mnanielewa ya pili ni muhimu tuongeze eneo ambayo tunatumia kilimo ya irrigation na ndio sababu mimi nimekuja kwa hii mambo ya maji ya idanga ndio tukubaliane na nyinyi jameni vile hii maji imefika hapa mimi nataka hata nyinyi watu wa idanga munisaidie mtanisaidia jameni nataka munisaidie hii maji tuzalishie chakula si ndio kwa sababu tukiongeza eneo ya ardhi ambayo tunatumia kuzalisha chakula kupitia kwa irrigation ndio tutaondoa kithirani na aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya tunaelewana jambo la tatu tumesema tutaongeza mambo ya mechanization na vile vile tutaweka pesa katika agricultural finance corporation ili wakulima waweze kupata mahali wanaweza kukopa pesa kwa interest ya chini waweze kutuzalishia chakula ndio tufukuze njaa kabisa katika taifa letu la Kenya mimi nataka niwaambie ndugu zangu ya kwamba sasa Kenya tunatumia karibu bilioni tano kila mwaka kuagiza chakula kutoka nchi zingine mnataka tuendelee kuagiza chakula kutoka nchi zingine si tuzalisha chakula hapa Kenya ndio nimesema badala ya sisi kutumia pesa yetu kununua mahindi kununua ngano kununua mchele kununua sijui nini kutoka nchi zingine hiyo pesa tuweke katika kuzalisha kilimo Kenya tuwasaidie wakulima wetu tuwapatie maji ya irrigation vile tunafanya hapa tuwapatie mambo ya mbolea na mbegu na tuhakikisha kwamba muko na pesa ya kuendesha kilimo ndio tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya hiyo bilioni tano badala ya kulipa wakulima wa sehemu zingine tulipe wakulima wa Kenya watuzalishie chakula tuondoe njaa na Kenya isonge mbele watu wa idanga tunaelewana jameni mnasema tuendelee namna hiyo si tuzalisha chakula hapa nyumbani ndio nilikuwa nawaambia wale jamaa wengine wale wa mambo mingi walikuwa wanabeba sufuria wanaweka kwa kichwa ati ndio bei yaunga ishuke chini hata kama wewe ni wazimu kiasi gani ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga ndio itashuka si mpaka watu waende mashambani mpaka tulime tuzalishe chakula tuweke irrigation ndio chakula tupunguze bei ama namna gani so mi nawauliza jameni tushirikiane barabara hiyo kwa sababu ndio njia ambayo itatusaidia kama wananchi wa Kenya ndio mimi nimekuja hapa watu wa idanga jameni mkipata hii maji mtanisaidia kuzalisha chakula kabisa na sio ya bure mnazalisha chakula sisi tunanunua <coughs> si ndio na vile vile nimesema mkizalisha hiyo chakula hatutaki tena hiyo chakula iharibike tunataka pia tuwe na soko mahali ambapo iko cold room mahali mkileta chakula inapata mahali ya kuweka kwa store vizuri hiyo chakula ambayo mumetumia nguvu nyingi na mmetumia pesa zenu kuzalisha isipotee tena na ndio sababu hiyo nimekubaliana na mjumbe wenu huyu na nimekubaliana na yeye tunajenga soko mbili ya kwanza hapa em, e, Gatanga tumeweka milioni mia moja ya kujenga hizo soko mbili na tukipanga vizuri hata hapa Idanga wewe mheshimiwa tupange tuweke soko ingine hapa Idanga ndio watu wa hapa vile vile Nyinyi mnanielewa Si mnazalisha chakula hapa sasa tutawapangia soko mzuri ambayo tutaweka hapa e, wapi ile mtu yangu ya mkono hapo apange hii kazi ya hapa soko wewe kwanza ndio utakuwa mtu yangu ya mkono leo wewe mheshimiwa wakili si ndio huyu sasa utaandamana na mimi ndio nipange mambo ya soko ya watu wao watu wa idanga tumekubaliana ndio tuhakikishe ya kwamba vile nimekubaliana na governor wenu tunajenga county aggregation and industrial park 
mahali tuta aggregate ile chakula yenu yote na tuweke hapo processing na tuweke hapo value addition ndio tuweze kupata chakula ya kukula hapa nyumbani ile ingine tu process tu value add tuuze kwa wananchi wengine Kenya na tukipata soko ya nje pia tuuze katika masoko mengine katika nchi ya Kenya tumekubaliana jameni vile vile mimi nimekuja hapa na nimefurahi ya kwamba bado tuko na mpango kubwa ambaye itatusaidia sisi wote nimeona hapa tuko na community health promoters si ndio tumekubaliana na huyu governor wenu ya kwamba mambo ya matibabu vile nilisimama hapa nikawaambia niliwaambia tunabadilisha mambo ya matibabu ndio watu waache kuuza shamba yao kulipa pesa ya hospitali watu waache kuuza ardhi wauze ngombe wazifanye mambo hiyo ingine yote tunataka tuwe na mpango maalum ambayo mambo ya matibabu hospitalini serikali iwe na mpango ambayo itahakikisha hakuna mwananchi tena atauza mali yake kulipa gharama ya hospitali gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya nyinyi mnanielewa na sababu hiyo tumebadilisha sheria ya Kenya ya matibabu sasa tuko na sheria ine mpya hata saa hizi public participation inaendelea ya vile hiyo sheria itatumika kuanzia tarehe moja mwezi ujao kwa mapenzi ya Mungu ndio tuweze kupunguza gharama ya matibabu tulisema mambo matatu ya muhimu ama ni manne ya muhimu ya kwanza tuwe na hawa community health promoters kila kijiji kila kijiji na hawa community health promoters tuko na wao elfu mbili hapa Moranga mimi nimetoa equipment huyu ndugu yangu Kangata amepanga hawa ku identify tumepatia hawa equipment wako na equipment ya kupima mambo ya sukari wanaweza kukupima mambo ya pressure wanaweza kukupima mambo ingine wakuambie mambo yako iko namna hii enda hospitali fanya hivi wacha kukula sukari mingi wacha kukunywa maziwa mingi uzikule nyama usifanye nini ndio ukue na afya ama mnataka namna gani hawa watu wakikuambia maneno ufuate ile wakikuambia wachana na pombe wachana na pombe usiwache maswali mingi kusema ni waje pombe kwa sababu gani sijui kama tunaelewana hawa community health promoters watakuwa katika kila kijiji ndio tuanze kushughulikia mambo ya matibabu pale kijijini hata kabla hujaenda hospitali ujue hali yako ya afya pale kijijini Unajua pale kijijini kuna mtu mgonjwa lakini hata hajui ni mgonjwa. Si namna hiyo? Na anakaa na ugonjwa ambaye ingetibiwa na shilingi mia moja, mpaka inafika matibabu yake sasa inakuwa shilingi milioni moja kwa sababu ya kutojua. So hawa community health promoters wakikuja kwenu tafadhali ushirikiane na wao. Hawa ni officers wanatusaidia na tumekubaliana na governor. Yeye atalipa mshahara yao kidogo nusu na mimi nitalipa yao tena nusu. Tumeelewana? Zamani walikuwa wanafanya kazi free. Lakini sasa mambo ya free Kenya hii imepungua. Kama namba gani? So tumekubaliana ya kwamba tawapatia marupurupu kidogo. Tumekubaliana. Ya pili, tumekubaliana vile vile katika hiyo sheria mpya. Wale watu mnalipa shilingi tano NHIF. Kama mapato yenu iko chini, tunataka kufanya assessment ndio wale mapato yao iko chini tuwapunguzie kutoka tano ikuje tatu kila mwezi ndio watu wengi waweze kulipa jambo la tatu tumekubaliana vile vile ya kwamba kuna wananchi wengine wako na mapato ya jini zaidi hata hiyo tatu kila mwezi hawawezi kulipa si ni kweli sasa tumeamua kama serikali ya Kenya ya kwamba wale wananchi ambao hawana uwezo kabisa serikali ya Kenya tutawalipia hawa ambao hawawezi kulipa bima ya NHIF so that kila mkenya awe na bima ya afya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote tumekubaliana jameni watu wa idanga tumekubaliana hiyo ndio mpango tuko nayo ya tatu tumekubaliana vile vile tupange ajira ya hawa vijana vijana muko vijana muko area mbona sikii sauti ya vijana hapa idanga muko area tumekubaliana namna hii na nataka munisikize kwa makini kwa sababu kama serikali tunatumia bilioni sita kila mwaka kusomesha watoto wa Kenya 
hatuwezi kutumia bilioni mia sita kusomesha watoto wa Kenya na hatuna mpango wakitoka pale shuleni watafanya kazi wapi that will be irresponsible of us we cannot spend 600 billion every year to educate our children yet we don't have a plan for them when they get out of school what are they going to do na ndio sababu kwa mara ya kwanza sasa tuko na mpango mara ine ya vile tunapanga ajira hapa vijana vijana mnanisikiza na kila mtu unajipanga na akili yako hakuna mtu atakuletea kitu mpaka nyumbani lazima utumie network vurute herel yende juu ndio <laughs> ama namna gani si mnanisikia si mimi naongea kwa lugha mnaelewa tuko na mambo manne tunafanya na nyinyi vijana mujipange ya kwanza tuko na program ya housing hiyo program ya housing hapa Moranga tuko na awamu ya kwanza ya kujenga nyumba elfu kumi Moranga tunahitaji hii Moranga vijana karibu elfu ishirini na tano wa kufanya hiyo kazi architect quantity surveyor engineer plumber mason carpenter mtu ya mkono mtu ya kufanya kazi kwa kwa kware mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya simiti mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya chuma transporters na watu wengine wengi hapa katikati wewe mtu ya idanga jipange na kazi moja hiyo nimesema kama wewe uwezi ya architect jaribu ya engineer kama uwezi ya engineer tafuta ya mtu ya mkono kama uwezi hiyo fanya ya carpenter kama uwezi hiyo fanya ya plumber kama ama namna gani jameni si kila mtu ajipange na ila anaweza tunaelewana hiyo ndio mpango yetu ya kwanza mpango yetu katika serikali ya Kenya ni kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu tunataka vijana elfu mia tatu wanafanya kazi katika program ya housing ambao saa hizi hawana kazi tayari as i talk to you nikiongea na nyinyi hapa tuko na vijana elfu mia moja thelathini tayari wanafanya katika program ya housing alafu unasikia kuna watu wengine hatu wanataka kusimamisha hiyo program hao watu si ni wazimu yaani vijana elfu mia tatu, eh, eh, elfu mia moja thelathini wanafanya kazi saa hii tuwatoe kazini wakuje wahangaike barabarani wakuje wa mangamange kwa madukani sio ni kazi ya bure so mimi nawauliza wabunge wako hapa leo katika bunge iko sheria ya housing mimi nataka niombe wabunge wa Kenya waende wapitishe hiyo sheria ya housing ili tupange ajira ya hawa vijana waweze kuendelea na program ya housing ndio Kenya iweze kusonga mbele kwa sababu hiyo ndio mpinu inchi zingine zimetumia pale nyuma sisi tumechelewa kama Kenya and we cannot continue to wait this is a program that should have been there 30 years ago we are 30 years behind time tunaelewana jameni ya pili tumekubaliana pia na hao wabunge na hao wabunge ni watu wazuri wamenisaidia kubadilisha sheria kule bunge sasa tuko na sheria mpya ya CDF mimi nimeweka sahihi tayari imekuwa sheria ya Kenya. Sasa huyu mjumbe wenu wakili si namna hiyo? Sasa kila ward hapa huyu mheshimiwa atajenga ICT hub in every ward. <coughs> mimi nitaweka kompyuta, mimi nitaweka mtandao, mimi nitaweka walimu wa kufundisha hawa jamaa. Kazi yenu hapa kompyuta ikiwa pale, mtandao ikiwa tayari tumekubaliana na kampuni nyingi duniani Google kampuni ya eh, Intel kampuni zile zingine nyingi za kuhakikisha kwamba wako na digital jobs nyinyi vijana kazi yenu kwa sababu ni lazima we must be deliberate and intentional vile tunapanga ajira ya hawa vijana so nyinyi vijana kazi yenu vijana 200 award tunataka vijana wakwenda kufanya digital jobs Unafanya kazi hapa e, idhanga lakini unafanya kazi kampuni iko ngambo na unaweka pesa kwa mfuko. Nyinyi mtashindwa kujipanga hapo? Nyinyi mtashindwa kujipanga hapo? Ya tatu, tumekubaliana vile vile, tumekubaliana na kampuni zingine nyingi. Tumekubaliana na nchi ya Ujerumani, tumekubaliana na Ufaransa, tumekubaliana na Marekani. Mimi naenda huko hata mwezi ujao. Tumekubaliana ya kwamba watusaidie nafasi ya ajira ya vijana wa Kenya na tunataka vijana wa Kenya waende ngambo wafanye kazi watuletee pesa tuendeshe taifa letu la Kenya. Nyinyi vijana wa hapa idanga mko tayari? Mimi ninasikia ati watu wa upinzani wanasema ati nisipange vijana waende ngambo. Wanataka ati vijana wazurure hapa ati ndio waende kwa maandamano. Mimi naweza wewe hata kama kichwa yako imeharibika. Utawaacha kwenda kufanya kazi ngambo ati uende kwa maandamano? 
Sio ni upuzi mingi sana ama ni ujinga. <laughs> Sijui kama tumekubaliana. Nipange ajira hawa vijana? Si nipange. Tupangane na hawa viongozi. Tupange hii ya housing hawa vijana wafanye. Tupange hii ya digital jobs hawa vijana wafanye. Tupange ile export of labor hawa vijana wafanye. Ndio Kenya hii tuweke msingi thabiti ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mwisho mi nataka nishukuru hawa viongozi wa Moranga. Niliketi chini na wao wakiwemo hata na MCS. Na huyu governor walikuja na MCS nikakubaliana na wao watupatie ardhi hapa Thika, hapa hapa Del Monte. Na sasa hiyo ardhi tumeweka milioni tano ya kwanza kujenga ile special economic zone. Hiyo special economic zone ya Thika tumesema ndio tutaweka program ya mambo ya medical na pharmaceutical industry ambayo itasaidia kuweka eh, viwanda ya kutengeneza madawa ile madawa ambayo itatusaidia Kenya bado saa hizi tunaagiza madawa ya karibu bilion moja kumi kutoka nchi zingine sasa tunataka kutengeneza hapa Kenya na tunataka kutengeneza yetu peke yetu tunataka kutengeneza ya Kenya na tutengeneze ya East Africa na tutengeneze tuuze kwa waafrika wengine hapa duniani Tuendelee na mwanaia ama tusiendelee. So governor, mimi nataka nikushukuru. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo project hata ni vile imejelewa kidogo. Hiyo project tumeshapanga tayari ili tuanzishe the first earthworks na the first phase ndio tuhakikisha kwamba hizo viwanda zinakuja hapo vijana wenu wapate kazi na pia tuweze kutengeneza viwanda ambayo itatupatia bidhaa ambazo kwa sahizi tunaagiza kutoka nje. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Idanga. Mimi nataka niwaambie, leo mimi nimekuja pia kuwaambia ya kwamba awamu ya pili, hii maji bado haijafika kwa nyumba yenu. Si ndio? Kwani amjui ati mimi najua? Kwani mnaona mimi <laughs> mimi sina network. Mimi najua hii maji haijafika nyumbani, si ndio? Ndiyo nimekujia leo. Nilisema maji itafika hapa lakini sasa mimi nataka niwaambie maji itafika nyumbani. Sasa awamu hiyo tumeanza hivi karibu hivi sasa. Tumeongea na watu wetu wa Ubelgiji. Najua watu wengine wananiuliza we umeenda kufanya nini ngambo. Sasa nisipoenda kutafuta pesa ya kufanya hii kazi nitapata wapi pesa ya kufanya hii kazi? Si lazima ni, niende hii pesa. Mimi nikikaa hapa kungeli ya tu kwa maduka hapa. <laughs> si Kenya hii itakwama. Eh? Ati tujeze rege hapa wale bile wale walituambia ati tujeze rege. Tukicheza rege hapa si kama si Kenya itakwama. Si mnaona tulicheza rege mpaka magadeni karibu ituzamishe. Ama na magani. So hiyo pesa sasa tumepata ya kuendesha hii mradi yenu. Na tumesema hii mradi tunataka ifikie watu elfu mia moja katika sehemu hii ya Gatanga. Na vile vile nimekubali ya kwamba tusaidie pia ndugu zetu wa Masinga na ndugu zetu wa Yata waweze kupata sehemu ya hii maji. Tutafanya expansion ya storage ndio pia na wao waweze kupata maji kwa sababu tunataka kuendelea katika hali ambayo hakuna watu wanawachwa nyuma. We want to move together. Tumekubaliana ndugu zangu. So hiyo awamu ya pili ndio nimekuja kuanzia kabla ya tarengapi wewe wapi waziri. Hii program itaisha lini? August umeniambia August. Mimi August nitarudi hapa. Na nikirudi hapa <laughs> Nitakuja kuuliza nitakuja kuuliza hawa watu kama maji imefika nyumbani. Si ndio? Mnajua aga si ngapi ni, ni mwezi gani? <laughs> mwezi wa nane. <laughs> Waja nikupatia allowance ya mwezi mmoja ikuwe mwezi wa tisa. Ndio usifanye makosa. Sitaki nikuja hapa niulizane maswali na wananchi. Si namna hiyo? Sasa mwezi wa tisa hii maji iwe imefika nyumbani. Na nyinyi pia sio maji tunalete ati maji ya kuja kuoga tu ndio mkuu wa safi. Tunataka pia maji mutumie, mutalishe chakula, ndio tufukuze njaa. Ala, ama na magani. Sinamna hiyo? Tumekubaliana watu wa idanga. Tumekubaliana. Ya kwamba nitalete maji na nyinyi mutasaidia kusalisha chakula. Ndiyo tupeleke Kenya mbele. Ebu ni ole wana nasema tumekubaliana. Bas. Wacha ni wachia upo. Bado niko na kazi ingine. Naenda kazi zasa huko kandara ya kuanzisha program ya housing. Alafu nitaenda kazi nyingine kule Maragua, alafu niko na kazi nyingine kule tena Odhaya. 
kwa sababu hii kazi mlinipatia iko na kazi mingi lakini mimi nafanya na bidii si namna hiyo si ndio na mimi nitakuja hapa mpaka mchoke na mimi nitakuwa hapa kila siku na mimi naona siku hiyo ingine nikikuja na kuja kulala idanga hii ama naweza kuwaza mahali ya kulala hapa naweza kuwaza mahali ya kulala <laughs> So mujipange next time nikikuja nitakuja na blangeti na mtaniambia mahali mimi nitalala si ndio kwa hivyo mujipange mapema so hapa niko na ndugu yangu ambaye nafanya kazi na yeye mlinipatia huyu mungwana anisaidie kusukuma hii kazi ya Kenya anaitwa Rigathi Gashagwa Mnamjua huyu mungwana <laughs> 